நீங்க பின்னாடி பார்த்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் பிரிட் என்விரோடெக் அப்படிங்கிற பிராண்ட் தான் இதை வந்து இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இதோட கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து எப்படி ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் இருந்திருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் இதில் பயன்படுத்திருக்காங்க மெயினாக வந்து பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய லிட்டர்ஸ் வந்துட்டு வேஸ்ட்டாகவே போயிட்டுருக்கு அதை சூப்பராக ரினியூவ் பண்ணி அது ஒரு கார்டன் பர்பஸ்க்கோ கீழே இருக்க இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் சோர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சோக் பீட்டில் வருது இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்டுக்கு ஓரளவுக்கு ட்ரீட்டட் வாட்டர் தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற கன்வென்ஷனல் மெத்தடை விட ஈவன் கரண்ட் பில் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா பர் டேக்கு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது தேர்ட்டி தௌசண்ட் லிட்டர் நீங்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க கியூரியாசிட்டி இருந்தது ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம் இந்த சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது உங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட் எங்களை உங்களோட கமர்ஷியல் பிளேஸுக்கு இதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாமா என்ன பிரைஸில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஒரு சூப்பரான வீடியோ வீடியோ முழுவதுமா பாருங்கள் நம்மளோட பிரிட் என்வைரோடோட மேனேஜிங் பார்ட்னர் இருக்காங்க ஹலோ சார் என் பேர் வின்ஸ்டன் பிரிட் என்வைரோடோட மேனேஜிங் பார்ட்னர் கடந்த பத்து வருஷமாக பயோகேஸ் பிளான்ட் அண்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக உங்களோட பிரிட்டில் வந்துட்டு என்ன கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன ப்ராசஸ் இருக்க போது இப்போ நம்ம ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் வந்து நம்ம பயோகேஸ் பிளான்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ வந்து இந்த அனோரபிக் டே டெக்னாலஜி அப்போ தான் நாங்கள் உள்ளே வரோம் சரிங்க இப்போ அந்த அனோரபிக் டெக்னாலஜி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப ஒரு யூனிக்கான ஒரு கான்செப்ட் அதாவது ஒரு சத்தம் இல்லாமல் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாமல் இந்த பிளான்ட் வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் அந்த இதோட கோர் டெக்னாலஜியோட ஒரு அவுட் லைன் வேர்ட் ஒரு வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நிறைய மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பவர் கன்செப்ஷன் சவுண்ட் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் அதுலேருந்து வர ஸ்மெல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் ஈவன் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் வச்சிருக்கிற இடத்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோட வீடு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா அந்த சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த அனோர்விக் டெக்னாலஜியில் என்ன அப்படின்னா ஏரே தேவையில்லை இப்போ ப்ளோயர் நம்ம ரன் பண்ணணும் தேவையில்லை ஸோ நாய்ஸ் இருக்காது மெயின்டெனன்ஸ் இருக்காது ஸ்மெல் இருக்காது எல்லாமே கம்ப்ளீட் க்ளோஸ் டேங்காக இருக்கிறதுனால ஒரு யூனிக்கான டெக்னாலஜி இனிமேல் ஃபர்தராக இது வந்து ஒரு பெரிய ரோல் பிளே பண்ணும் நார்மலாக வேஸ்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் வாட்டர் பாதிங் வாட்டர் கிச்சன் வாட்டர் டாய்லெட் வாட்டர் இது எல்லாமே ஆல் டுகெதர் கனெக்ட் ஆகி வர்றது தான் வந்து நம்மளோட டொமஸ்டிக் வேஸ்ட் வாட்டர் ஓகே இப்போ டொமஸ்டிக் வேஸ்ட் வாட்டர்ன்றது ஒரு ஒரு காலேஜ் ஹாஸ்டல் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஹாஸ்டல் இந்த மாதிரி எல்லா ஒரு <laughs> நம்ம <laughs> 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 ஸ்டாஃப் வந்து உள்ளே தங்கியிருக்காங்க ஓகே டெய்லர்ஸ் அண்ட் மற்ற ஒர்க் பண்ணுறவங்க இங்கே தங்கியிருக்கிறாங்க அவங்களோட வேஸ்ட் வாட்டர் அதாவது வாஷிங் வாட்டர் பாத்திங் வாட்டர் கிச்சன் வாட்டர் டாய்லெட் வாட்டர் எல்லாமே ஆல் டுகெதர் கனெக்ட் ஆகிடும் சரிங்க ஸோ இந்த டேங்க்லேருந்து வெளியில் வர்ற தண்ணியை நீங்கள் அப்படியே வந்து கார்டனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போர்வெல் ரீசார்ஜ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ சோக் பீட் இருக்குது சோக் பீட்டில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்ல ஆழமாக போயிட்டு நம்ம அது வழியே தண்ணியை ஃபீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா போர்வெல் ரீசார்ஜாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ட்ரீட் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம் ஓகே நார்மல் சோக் பீட் அடைச்சதுன்ற பிரச்சனை நிறைய நம்ம கேள்வி கேள்வி அது என்னன்னா இப்போ கிச்சன் வாட்டரில் இருக்கிற ஆயில் மேஜரான கண்டென்ட் அது ஆயில் அண்ட் சோப்பு இருக்கிற அந்த ஹார்னஸ் கண்டென்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் போய் பிளாக் பண்ணி ஒரு லேயரே வந்துடும் ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ அதை விட்டு தண்ணி வெளியில் போகாது அதுதான் வந்து சோப்பிட்டு அடைச்சதுன்றது ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே எல்லாமே ட்ரீட் பண்ணிடும் கிச்சன் வாட்டரில் இருக்கிற சாலிட்ஸ் எல்லாமே ட்ரீட் ஆகிடும் டாய்லெட் வாட்டர் இருக்கிற சாலிட்ஸ் ட்ரீட் ஆகிடும் கெமிக்கல் இருக்கிறது எல்லாமே டீக்ரேட் ஆகிடும் இதெல்லாம் போகிறப்ப பிளைன் வாட்டர் நீங்கள் என்ன பொருள்லேருந்து எடுத்தீங்களோ அதே தான் திரும்ப நம்ம அதில் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்படி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறப்ப வந்து இதை வந்து திரும்பவும் பூமிக்கே கிடைச்சிடும் சூப்பர் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த யூனிட் எவ்வளோ லிட்டர் வந்து இது ஒரு நாளைக்கு வந்து முப்பதாயிரம் லிட்டர் ட்ரீட் ப
இருந்து எடுத்துட்டீங்கனாலும் ஒரு பி ஓடி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒரு பி சி சி ஓடி அப்படின்றது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து இந்த டேங்க் உள்ள நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் சரிங்க ஸோ இப்போ ஒரு நாளைக்கு முப்பதாயிரம் லிட்டர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் லிட்டர் டேங்க் இந்த டேங்க் இந்த டேங்க் உள்ள வர கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் மேஜரானது எவ்வளவு நாள் அந்த ஒரு பேஃபில் நிற்கணும் ஸோ ஒரு பேஃபில் டு பேஃபில் மூவ் ஆகுறது எவ்வளவு நாள் அதுக்குள்ள எவ்வளவு பேக்டீரியா இருக்கும் அதுக்கு அதுல எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு டீகிரேட் ஆகும் ஃப்ரண்ட்ல கொடுக்குறப்ப என்ன பிஓடி இருக்கும் கடைசியில் வரப்ப என்ன பிஓடி இருக்கும் ஒருத்தர் போயிருக்கு ஒரு <laughs> 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 இப்போ ஒரு நாளைக்கு நம்ம பம்ப் ஆக வேண்டிய டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் பம்ப் ஆக வேண்டிய வாட்டரை வந்து நூறு பேஜாக பிரிச்சிடும் ஓ ஓகே சின்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபீட் பண்ணுறோம் இது என்னென்னா இப்போ ஆரேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சில நேரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் மொத்தமாக பம்ப் பண்ணி விட்டு போயிடுவாங்க இந்த ஸ்லட்ஜ் எல்லாமே வெளியில் போயிடும் புரியுது இதை பொறுத்தவரை இப்போ நம்ம சாப்பிடுறது ஒரு வேளை ஒரு நாள் சாப்பிட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுவோம் இல்லை ஸோ சேம் காலம் ஆமாம் இப்போ இது இதை வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு டைம் பிரித்து பிரித்து கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ ஒரு பார்ட் பார்ட்டாக நம்ம உள்ளே போகிறதுனால ட்ரீட்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி நல்லாயிருக்கும் அந்த ஸ்லட்ஜி வந்து அடுத்த டேங்க்குக்கு மூவ் ஆகாது ஸோ அந்த டேங்க்லேயே ஸ்டேபிளாக இருந்துட்டு இருக்கும் இதுதான் இதோட மேஜர் இது இன்லெட் வந்து நமக்கு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சூப்பர் சார் ஸோ கம்மி கம்மியான வாட்டர் <laughs> 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 ஸோ இப்போ இங்கே வர்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ சம்டைம் வந்து ஒரு சில இடங்களில் வந்து இந்த வாட்டர் வந்து பேலன்ஸ்டாகவே இருக்கும் இப்போ கிச்சன் வாட்டர் நிறைய சேர்த்துருந்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ டாய்லெட் வாட்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணுற ஆசிட்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா அசிடி ஆகிடும் ஓகே ஸோ இதை வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் வரை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலர் வச்சுருக்கோம் ஓகே ஓகே இது பிகேஷ் இது மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு நூறு நூறு பேட்ஜாக நம்ம ஒவ்வொரு பேட்ஜாக தண்ணி உள்ளே வருதுல்ல அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இது வந்து பிகேஷை வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கும் கம்மி ஆச்சுன்னா இதுல இருந்து டோசிங் கொடுத்து அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும் ஓகே பேலன்ஸ் பண்ணா தான் ப்ராப்பரா ட்ரீட் பண்ண முடியும் ட்ரீட் பண்ண முடியும் அந்த பாக்டீரியா பேலன்ஸ்டா இருந்தா தான் வளர முடியும் ஓகே இது ஒரு மேஜரான கான்செப்ட் இது இதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் pH பேப்பர் வச்சு செக் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க இதுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சென்சார் போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வேணும் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் இத வந்து இந்த பார்க்கணும் அவசியமே இருக்காது இந்த டோசிங்ல வந்து இப்போ இது கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது நம்ம நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கணும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா pH கம்மி ஆயிருக்குது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது ஆன் ஆயிடுச்சு இப்போ இது என்ன அப்படினா நார்மலாவே பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து நமக்கு பாக்டீரியாவோட டிஃபிஷியன்சி வரும் இப்போ எப்போ நம்ம என்னதான் நம்ம கெமிக்கல் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தனாலும் அதுக்குள்ள பாக்டீரியாவோட குவாண்டிட்டி நமக்கு குறஞ்சிட்டே இருக்கும் இல்லையா இப்போ அந்த பாக்டீரியாவோட குவாண்டிட்டியை நம்ம வந்து பூஸ்ட் அப் பண்றதுக்கு நம்ம ரா கல்ச்சரா கொடுத்துட்டு இருக்கணும் ஓகே சோ ரா கல்ச்சரா கொடுக்கறப்ப அதோட காஸ்ட் கொஞ்சம் ஹையர் சைடு per kg 1000 1500 அந்த மாதிரி போலாம் ஓகே சோ நாங்க என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்றோம்னா இதுக்குள்ள இனிஷியலாவே அந்த கல்ச்சர் வந்து இனிஷியலா பிரீட் அப் பண்ணிட்டோம் ஓகே அது வந்து மல்டிபிள் ஆகிறதுக்கு நம்மளோட கவுடன் கொடுத்த மாட்டு சாணம் கொடுத்தாலே போதும் ஓகே ஓகே சோ மாட்டு சாணம் நத்திங் ஒரு 10 கிலோன்றது வந்து ஒரு 10 ரூபாய் கூட காஸ்ட் இருக்கு ஓகே ஓகே அத ஒரு நாளைக்கு இதுல ஒரு 10 கிலோ நீங்க கரைச்சு விட்டீங்கனால அந்த பாக்டீரிய
சோ எப்ப வந்து அது தேவைப்படுதோ அப்ப கரெச்சி வந்து அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டனாலே போதும் ஓகே சார் இத பொறுத்தவரை நாங்க ஒரு வீக்லி ட்வைஸ் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றோம் ஓகே அவங்களும் அதை கரெச்சி விடுறாங்க இதுவரை இன்னும் கிட்டத்தட்ட நம்ம 6 मंथ्स ஆச்சு இதுவரை இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பைஸ் அவங்க செலவு பண்ணவே இல்ல உங்களுடைய கேம்பஸ்ல மாடு இருக்குது அதோட சாணத்தை எடுத்து வந்து கரெச்சி கொடுத்துறாங்க சோ இத பொறுத்தவரை கன்சியூமபிள்ஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது நார்மலாவே கல்ச்சர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்றது மாட்டு சாணத்துல இருந்து ரொம்ப ஈஸியா எடுக்கலாம் ஓகே அதை யாரும் அது கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மாட்டு சாணம் சொல்லவே முடியாது ஆமாம் எங்களை பொறுத்தவரை மாட்டு சாணம் தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆகி போச்சுன்னா கார்டனிங் இந்த க்ரீனிஷ் இது ஏரியாவுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு கெமிக்கல் பேஸ்டில் நம்ம கொடுக்கறத விட இது கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் சூப்பர் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனை இதுக்கப்புறம் இந்த டேங்க் இப்போ இதுக்குள்ள வந்து ஒரு நாலு டேங்காக இருக்கும் இப்போ இந்த டேங்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ்டாக வச்சிருப்போம் இந்த க்ளோஸ்டு மேனுவல்ஸ்க்குள்ள எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சீல் பண்ணியிருப்போம் உள்ள ஜென்ரேட் ஆகிற ஏர் வந்து வெளியில் வரக்கூடாது ஏர் டைட் பண்ணி வச்சு ஏர் டைட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் இருக்கணும் உள்ள ஓகே ஓகே அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் <laughs> 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 இந்த ஒரு முப்பதாயிரம் லிட்டர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் முப்பதாயிரம் லிட்டருக்கு பம்ப் பண்றது வந்து ஒரு ஹாஃப் ஹெச்பி பம்ப் தான் போட்டிருக்கோம் ஹாஃப் ஹெச்பி பம்ப் தான் அது ஒரு பேட்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் ரன் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் ஒரு நாளைக்கு அந்த 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 இது வந்து ஒரு ரெண்டு யூனிட் கூட பவர் கன்சியூஷன் கம்மி தான் பவர் அந்த அந்த பம்ப் வந்து அவ்வளோதான் கன்சியூம் பண்ணும் இப்போ அந்த அந்த ப்ராசஸ் டேங்கோட ஃபைனல் டேங்கில் இருந்து வெளியில் வர பைப் இன்னைக்கு கீழே பாப்பி ஒரு மூணு இன்ச் பைப் வந்து இந்த டேங்கில் வந்து கனெக்ட் ஆகி இப்போ நம்ம நிற்கிறது ஒரு டேங்க் மேலே தான் நிற்கிறோம் ஓகே இது வந்து ஒரு ஃபைனல் வாட்டர் அதில் இருந்து ப்ராசஸ் ஆகி வர வாட்டர் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் சரிங்க ஸோ இந்த டேங்க் குள்ள ஒரு பம்ப் போட்டு தான் அந்த ஃபில்டருக்கு நம்ம கொண்டு வரோம் சோ இப்போ இதல இருந்து எடுத்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி இதல வந்து குளோரினேஷன் ஆட் பண்ணிரோம் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷனுக்காக ஓகே انا இப்போ பிசிபி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஃபாலோ பண்றாங்க குளோரினேஷன் கண்டிப்பா பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு சோ இப்போ குளோரினேஷன் கொடுத்து இந்த ஃபில்டர் பண்ணி இதோட வாட்டர் அப்படியே डायरेक्टली கார்டன்க்கே போயிடுது ஓகே ஓகே சோ இதுதான் ஃபைனல் சிஸ்டம் இதுதான் ஃபைனல் சிஸ்டம் இந்த ஃபில்ட்ரேஷன்ன்றது வந்து கம்பல்சரி பண்ணனும் एक्चुअली நீங்க அதுல இருந்து நீங்க கார்டனுக்கு எடுத்து போய்க்கலாம் அதுல எந்த इशூவும் இல்ல ஓகே அது அது கிளையண்டோட விருப்ப பொறுத்து தான் பட் ஒரு பிசிபி வந்து ஒரு அவுட்செட் பண்றது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் ஒரு பிரஷர் சாண்ட் ஃபில்டர் ஒரு ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் ஃபில்டர் ஒரு குளோரினேஷன் இத தான் வந்து அவங்க மீன் பண்றாங்க அதனால நம்ம அந்த சிஸ்டம் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் கீழ இருக்க கூடிய ஒரு கான்செப்ட் ஆமா ஆமா பிசிபி நார்ம்ஸ் கீழ இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் இன்னொன்னு இதுல இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக் வாஷ் ரின்ஸ் இது எல்லாமே மேனுவலா பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஓகே சார் சோ பீப்பிள் இருக்கறப்போ கலெக்ட் ஆகி இருக்கிற டஸ்ட் வந்து வெளியில தள்ளணும்ல அப்ப அதுக்கு இன்னொரு மேனுவலா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இதுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணிட்டோம் 5 ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு 8 ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காவே இது பேக் வாஷ் பண்ணி ரின்ஸ் பண்ணி இத க்ளீனா வச்சு ஓகே ஓகே இது செல்ஃப் க்ளீன் பண்ணிக்கோ ஆமா செல்ஃப் க்ளீன் பண்ணிக்கோ செல்ஃப் க்ளீன் பண்றதுமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கிறதுனால இங்க ஒரு ஆள் வேணும் அவசியமே இருக்கு இந்த இடத்துக்கு ஒரு ஆள் வந்ததுக்கான அர்த்தமே இருக்காது குளோரின் மிக்சிங் மட்டும் அங்க ரெகுலரா வந்து டாப் அப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுதான் இது இதோட டோட்டல் சிஸ்டமே அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் இது ஃபைனல் வாட்டர் நம்ம எங்க வேணா யூஸ் பண்ணலாம் ஆமா ஃபைனல் வாட்டர் கார்டனிங்க்கு போயிட்டு இருக்கு சிஸ்டம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்லாம் இருக்கு இப்ப கன்வென்ஷனல் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரண்ட் இருக்க போகுது பெரிய லெவல்ல இப்போ ஒரு மேஜர் கான்செப்ட் என்னன்னா பவர் கன்செப்ஷன் தான் ஓகே இப்போ ஒரு முப்பதாயிரம் லிட்டர் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஐம்பத்தி அஞ்சுல இருந்து அறுபது யூனிட் பவர் ஒரு நாளைக்கு கஞ்சூம் ஆகும் ஓகே ஓகே அது ஒரு சாதாரண பவர் கன்செப்ஷன் இல்லை சொல்லுங்க கமர்ஷியல் பிளேஸ்ல அது அதிகம் தான் ஆமாம் கவுண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு யூனிட் இன்னைக்கு லெவன் ருபீஸ் பக்கம் வந்துருது ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா அது ப்ளஸ் வந்து கன்சியூமபிள்ஸ் லைக் கல்ச்சர் இந்த மாதிரி போட்ட கன்சியூமபிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் லிட்டர் ரன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க நியர் பை ஒரு ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலே வந்து ஸ்பெண்
இவ்வளவுதான் இது முப்பதாயிரம் லிட்டர் நம்ம ட்ரீட் பண்ணிடலாம் ஹார்ட்லி பர் டேக்கு செவன்டி எயிட் ருபீஸ் தான் அவ்வளவு தான் சார் அது போக நீங்க வந்து கன்சியூமபிள் சொன்னுமே கிடையாது சானது அதுவும் வீக்லி டுவைஸ் கொடுத்தா போதும்னு சொல்றோம் வேஸ்ட் வாட்டரை ட்ரீட் பண்றதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்களை வேற எதுவும் மெனக்கடன் தேவையே இருக்காது ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இல்லாம லைஃப் லாங் வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கமர்ஷியல் பிளேஸ் எல்லாம் எந்தெந்த இடங்களுக்கு பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ரெசிடென்சியல் இதை பயன்படுத்த முடியுமா அது மாதிரி ரெசிடென்சியல் பயன்படுத்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியல் பிளேஸ் பத்தி பார்த்தலாம் ஒரு ஸ்கூல் காலேஜஸ் ஹாஸ்டல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஹாஸ்டல்ஸ் இது எல்லாத்துல இடத்துலயுமே இது யூஸ் பண்ணலாம் இதுல ஒரு இன்னொரு மேஜரான ஒரு இதுன்னா இதுக்கு டெடிக்கேட் பிளேஸ் வேணும் அவசியமே இல்ல இப்ப ஒரு அபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு கார்னர் ஒரு டெடிக்கேட் பிளேஸ் வந்து நீங்க அலாட் பண்ணி அதுக்கும் கொடுக்கணும் இதை பொறுத்தவரை அப்படி வேணும்னு அவசியம் இல்ல பாத்வேல கீழ கட்டிட்டு நீங்க மேல மேனுவல்ஸ் பத்தி க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கனா நீங்க அத கார் பார்க்கிங்கா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழ பிளான்ட் இருக்குதுன்றதே தெரியாது 10 பை 10 அளவுக்கு இடம் இருந்துச்சுனாலே போதும் அந்த இடம் மட்டும் இருந்தனால போதும் பிளான்ட்க்கு இவ்வளவு ஒரு 1.5 லிட்டர் டாங்க் கட்டிறதுக்கான இடத்தை நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேல பார்க்கிங்கா யூஸ் பண்ணலாம் மேல பார்க்கிங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெடிகேட் பிளேஸ் என்ன அவசியம் இல்ல இந்த டாங்க் ஓபனா இருக்காது சவுண்ட் எது இருக்காது ஸ்மெல் எது இருக்காது சோ இது எல்லாமே ஒரு மேஜர் பெனிஃபிட் இன்னைக்கு அபார்ட்மென்ட்ல தான் வந்து யூஸ் பண்ற இடம் வந்து ரொம்ப சுருங்கிக்கிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு தான் இது ஒரு மேஜரான இது இப்ப ஸ்கூல் காலேஜஸ் இந்த மாதிரிலாம் ஏனாமஸ் இடம் இருக்கும் இப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இடம் இருக்குது அதனால அவங்க பண்ணிப்பாங்க இருந்தாலும் இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு டெடிக்கேட் பிளேஸ் அதுக்குன்னு சொல்லி லாக் பண்ணாம அப்படியே ஒரு ஏதாவது ஒரு விதமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெசிடென்சி பண்ற பண்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பயோ டாய்லெட்ஸ் சொல்லி நிறைய பேர் இருக்கு பயோ செப்டிக் டேங்க்ஸ் இருக்குது டாய்லெட் வேஸ்ட்காக மட்டும் டார்கெட் பண்ணி பண்றாங்க நம்ம எல்லாமே சேர்த்து பண்றோம் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இடங்களில் ரொம்ப வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி இருக்கிற இடங்களில் அந்த தண்ணியை நான் எப்படியாவது ரீயூஸ் பண்ணணும்னா கூட இந்த கான்செப்ட் ஆமாம் கார்டன் இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் போரல் வாட்டர் அதை யூஸ் பண்ண அவசியமே இல்லை இந்த தண்ணியை எடுத்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேஸில் வந்து ஒரு வீடுகளுக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து அந்த இதை நம்ம பார்க்கலாம் அது ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் அந்த பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு சூப்பர் அதில் அங்கே பவர் கன்செப்ஷன் சுத்தமாகவே கிடையாது ஆண் கிராவிட்டிலேயே கொடுத்துரும் இப்போ இதுவாது ஓ நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கிராவிட்டி இப்போ இதுக்குன்னு ஒரு பேனல் போர்டு ஒரு பம்ப் இதெல்லாமே கொடுக்குறோம் அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஒன்றரை லட்சம் லிட்டர் டேங்க் இருக்குது சரிங்க இப்போ இதுக்கு வந்து எவ்வளவு இடம் பிடிக்கும்ன்றது ஒரு மேஜரான கான்செப்ட் இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு தியரட்டிக்கலாக ஒரு தமிழ்லாம் நம்ம அதை பேசுகிறப்போ ஒரு மீட்டர் கியூப் ஒரு நாளைக்கு நீங்க ட்ரீட் பண்றதுக்கு டூ ஸ்கொயர் மீட்டர் இடம் தேவைப்படலாம் சரிங்களா இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து இடத்தையும் நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம் எவ்வளவு ஏரியா வேணும் அப்படின்னு இப்ப நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இவ்வளவு இருக்காங்க இவ்வளவு இடம் தேவைப்படும் சார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டாக்லேயே வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் இப்ப இந்த பிளான்ட்டை பொறுத்தவரை சிவில் காஸ்ட் இல்லாம அதாவது எக்யூப்மெண்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறப்போ ஒரு சிக்ஸ் டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லேக் அந்த ரேஞ்சில் வரும் இந்த முப்பதாயிரம் லிட்டர் ட்ரீட் பண்றதுக்கு பிப்டி தௌசண்ட் லிட்டருக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது இதுக்கும் அதுக்கும் எக்யூப்மெண்ட் வைஸ் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது ஒரு 50000 வரை ஆட் ஆகலாம் ஒரு சோ 30000 லிட்டருக்கு வந்து ஒரு 5 to 6 lakh okay 50000 லிட்டரா இருந்ததுனா ஒரு 6 to 7 அந்த ரேஞ்ச் குள்ள இருக்கும் எக்யூப்மென்ட் அதுக்கான இனிஷியல் காஸ்ட் அதுக்கு போற காம்போனன்ட்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன பிளான்ட்ல இருந்து பெரிய பிளான்ட் வரை பாத்தீங்கன்னா ஓவர்ல கொஞ்சம் நியர் பைல தான் இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ ஒரு 1 lakh லிட்டருக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 10 to 12 யூனிட் தான் பவர் கன்செப்ஷன் இருக்கும் ஓகே ஓகே அது 1 தௌசண்ட் லிட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் யூனிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ காஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லேக் அது ஒரு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டு நைன் லேக் அந்த மாதிரி டிஃபரென்ஸில் ஓகே இந்த பிளான்ட்டை பொறுத்தவரை டிசைட் பண்ணுறது எப்படி யார் டிசைட் பண்ணணும் எவ்வளோ எந்த டைமில் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு மேஜரான கான்செப்ட் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னோடது என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அது வந்து யூசருக்கு வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பேர்டனாக இருக்கக்கூடாது ஒரு நாற்பது வீடு இருக்கிற இடம் அப்போ ஒரு நூற்றி அறுபது பேர் அதில் வந்து
இடத்துல இருக்குதுன்றது யூசர் யாருக்குமே தெரியாது எப்படி ட்ரீட் பண்ணி வெளியில போகுது அப்படின்றது யாருக்கும் தெரியாது பொறுத்தவரை மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்ன்றது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ தான் ரொம்ப கம்மியா வாட்டரை யூஸ் பண்ற சில வீடுகள் ரொம்ப கம்மியா தான் வாட்டர் இருக்குங்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பர் கான்செப்டா இருக்கும் கண்டிப்பா நியூ டெக்னாலஜியா இருந்ததுல எஸ் இது வந்துட்டு ஒரு என்வரன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு விஷயம் கூட சொல்லலாம் ஸோ அதனால தான் நாங்கள் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசனாக இருந்துச்சு அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொமோட்டர் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டராக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இல்லை கமர்ஷியல் பிளேஸ் ஏதாவது நீங்கள் வச்சுருக்கவங்களா இருக்கலாம் உங்கள் இடத்துல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அவங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நேரடியாக கூட விசிட் பண்ணிவிட்டு எப்படி அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்ம வீட்டுக்கு போடலாமா அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு இல்லை உங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட் உங்களோட கமர்ஷியல் பிளேஸ்க்கு வந்து இதை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த கான்செப்டை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி குரூப் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டும் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல் இருந்தால் அவங்க இதை பயன்படுத்திக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோட உங்களுக்கு தெரியும்